Salut tout le monde, c'est Hadou. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'utilisation de boot de harnais en wingfoil. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Moi, je suis plutôt converti. Je vais vous détailler dans cette vidéo la petite installation que j'utilise sur une aile à poignée pour naviguer au harnais et je vais vous dire quels sont les avantages et aussi les inconvénients. En fait, ce que j'ai utilisé pour fixer les boots, c'est juste des boots d'acaïne vario. Alors les miens, ils ont ce qu'on appelle un taquet siffleur. Ils ont un petit taquet qui est caché sous une petite, euh, une petite protection néoprène. Donc j'avais pris ça pour pouvoir ajuster euh, le réglage du boot, la longueur du boot au début. Et au final, c'est un petit peu un gadget parce que j'ai trouvé la bonne longueur dès le début et j'y ai quasiment jamais touché. Parfois sur l'eau, il m'arrive de retendre un petit peu quand j'ai envie d'être plus proche de ma wig mais euh, j'encouragerais plutôt à avoir un boot fixe. Euh, pour le reste, ce boot, comment je l'ai modifié ben, J'ai juste enlevé la gaine, parce que je conseille de ne pas avoir de gaine plastique, c'est un élément rigide qui peut venir vous taper le visage. Et je trouve aussi que le fait d'avoir un boot souple permet de s'accrocher, de se décrocher hyper facilement. Il va peut-être s'user plus vite, mais on s'en fout, ça, ça coûte rien, ça se change, ça s'achète au mètre et ça coûte vraiment que dalle. J'ai mis des petites attaches, mais on peut tout à fait imaginer aussi se fixer sur les poignées avec des nœuds de cabestan. C'est même une bonne option à mon avis. J'ai pris les attaches pourquoi Parce que je me suis dit que ça allait moins abîmer les poignées, comme la traction est quand même assez forte. Euh, donc j'ai privilégié ça plutôt qu'un boot un peu fin qui aurait peut-être à terme cisaillé ou euh, créé un peu d'abrasion au niveau du revêtement intérieur des, des poignées. Damn, I have no socks. Damn, where are my socks? I'm always fucking late, cause I smoke a lot. If we had a date, yeah, I'm sorry, I forgot. 20 minutes late, pulling up to my job. Yeah, I smoke a joint, just a roll of fucking blunt. Yeah, I'm rocking camo pants, but I ain't trying to hunt. I, I haven't done my laundry in about a month. It, it's okay, I buy a whole new outfit just to start. Wait, wait, you hate on me, but at my show, you're in the front Hold up, you're fake, hold up, you're done Pull up and Corolla, purple drink, but it's soda Suck it up, just like the shit be a pagoda Bitch, I sense your fakeness like I'm motherfucking Yoda Like I'm Yoda, ay, yeah, like I'm Yoda I can't fuck with you, cause you don't fuck with me alors ça peut vous paraître assez espacé, mais euh, ça a plutôt un atout en navigation. À force de naviguer, je me rends compte, c'est que euh, je peux moduler la puissance de l'aile. C'est-à-dire que quand je m'accroche au harnais, s'il y a une grosse rafale ou que je suis à la rue, je peux faire glisser ma cro mon crochet de harnais un peu sur l'avant du boot, et l'aile va ouvrir un petit peu, elle va choquer, et ça évite que ça me tire trop fort. A l'inverse, si je veux bien border, je peux reculer un peu mon, mon crochet sur, la, sur le boot, et ça, je trouve ça plutôt assez agréable. La deuxième chose qui est intéressante avec ces boots qui sont vachement espacés, c'est que comme la corde est très euh, large, je peux m'accrocher et me décrocher très facilement. L'inconvénient en contrepartie, c'est que euh, lorsque je suis sur la mur où j'ai mon liche d'aile qui est tendu, il vient un petit peu passer le long des boots et des fois il m'arrive de m'accrocher au harnais sur le liche de l'aile. C'est un petit peu le bazar, donc ça c'est euh, un peu le point noir. Alors faut faire gaffe, il y a une claque, qu'elle embarque pas l'aile vers le bas. Mais globalement, ça marche bien quoi. Je sais pas si ce sera excellent. Mais... Ouais, ça va faire un deuxième trou du cul. 
quand même bien sympa harnais trappé j'avoue que je le kiffe bon, faut, faut faire un peu gaffe quand même hein. en principe tout se passe bien les petits gars donc là il y a de la, y a de la swing hein. oh là là on l'a perdu hein, là. On en a perdu un là. Et tu sais que je commence à, à trouver un intérêt aux fenêtres quand même. Ouais, non, Parce que des fois c'est limite. Hein. Moi je vois rien des fois. Je fais pas gaffe. Hein. Tu vois un peu au dernier moment. Putain, t'as pu dire là. Il faut faire le plus simple possible. Si vous avez juste un boot avec deux nœuds de cabestan. Euh, c'est vraiment l'idéal et si vous utilisez un boot, enlevez la gaine, enlevez tout ce qui est taquet, s'il y a du taquet coinceur, siffleur, les boots variables ne sont pas forcément une bonne option, même si moi c'est ce que j'ai fait au départ. Un bête boot assez épais, c'est du diamètre 5 mm, ça fait largement l'affaire. Ce qui est génial c'est que en navigation, ça ne gêne pas vraiment, sauf sur le côté euh, où ton leash d'aile va être tendu, comme je le disais. Et si tu as des boots longs comme les miens, ça peut interférer un peu, mais sinon, ça t'empêche pas de naviguer. Si tu veux naviguer des hookés, pas au harnais, ça le fait tout à fait. Contrairement au windsurf, où quand tu navigues, tu es tout le temps au harnais, en wing, quand le vent est un peu léger, des fois je me décroche pour avoir un pumping qui est plus efficace quand je suis pas au harnais. Et aussi, bah, dans les vagues, évidemment, tu vas te décrocher, tu peux te raccrocher quand ça devient plat et que tu veux réaccélérer. Mais c'est une aide plus qu'un système que tu vas utiliser continuellement comme en windsurf. Euh, en ligne droite, des fois, j'ai plaisir à être un peu libre, à vouloir avoir ma wing dans les mains. Donc c'est plus une assistance qu'une nécessité euh, tout au long de ta session. Alors pour ceux qui se demandent, j'aurais pu caler mes, mes attaches de harnais là, au milieu, mais j'aurais eu un bout un petit peu plus statique, peut-être moins gênant pour le liche de l'aile quand il croise. Mais en revanche, j'aurais pas eu cet effet, cette possibilité de coulisser un peu sur le bout pour ajuster un peu la, la puissance que j'ai envie d'avoir dans l'aile. Je fait un peu au, au hasard au début, j'ai juste voulu équilibrer l'aile et tout en gardant un accès euh, à mes mains, pour mes mains sur les poignets, sans être gêné par les attaches de harnais. Et l'avantage, c'est que ça me permet de m'attacher et me détacher très facilement. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai un bout de harnais sur lequel je peux coulisser. Un petit peu comme en windsurf, quand on débute, souvent on a les attaches assez espacées sur le wishbone. Et à mesure qu'on progresse, on finit par coller les attaches. Et euh, le fait d'avoir les attaches espacées, bah, quand il y a une grosse claque qui arrive, quand je suis au harnais, je glisse un peu le crochet du harnais vers l'avant. Ça permet de border l'aile plus sur l'avant. Et elle choque un peu, elle ouvre un peu, ça évacue un peu le surplus de pression que j'ai dans l'aile. Et comme ça, moi, je suis tranquille, je continue à naviguer, ça me tire pas trop sur la ganache et euh, je continue à cruiser tranquillement. Quand je remonte les vagues, je me mets au harnais, des fois pas si j'ai envie de pomper, de faire le fifou, mais globalement je me mets au harnais et quand je reviens, je me mets pas au harnais quand je suis dans les vagues, je vais pomper, je, suis à la, je, suis plus en, je repasse en mode manuel on va dire, et puis dès que j'ai fait mon jibe et que je repars me caler, bah, je me remets au harnais. Euh, si je fais des grands bords pour revenir jusqu'à la plage, je vais mettre le harnais aussi, mais j'aime bien le mettre, euh, je suis plus à l'aise sur une amure que sur l'autre. L'idée c'est sur les grandes distances, les grands bords où tu remontes au vent, où tu navigues en ligne droite, tu te mets au harnais, et quand tu veux plus faire le foufou, ben là, tu as économisé de l'énergie, tu peux repasser en mode manuel, et là, 
euh, tu as plein de as toute l'énergie dont tu as besoin pour naviguer euh, dans les vagues surfer et tout et tout si tu débutes déjà un tu oublies euh, c'est des coups à bousiller ta planche si tu tombes avec la boucle de harness sur le flotteur au water start, c'est vrai qu'il faut avoir en tête que quand tu remontes sur la planche, tu as la boucle. Donc ça, c'est quelque chose que tu as du mal à appréhender si tu dis oh, t'as des paramètres à gérer. Donc pour les débutants, on oublie. Pour des gens qui viennent du kite, qui ont l'habitude du harnais, ça peut déjà être mieux. Mais en kite, euh, l'utilisation du harnais n'est pas aussi proche de la wing que euh, pour des gens qui viennent du windsurf. Parce qu'en kite, on a un chicken loop, il y a une forme d'élasticité avec la barre et euh, tu n'as pas cette traction directe et tu n'as pas le même ressenti et tu n'as pas le fait de te décrocher et de te raccrocher aussi fréquemment que tu le fais en windsurf. Donc pour moi, c'est vraiment un truc qui va attirer les windsurfers ou les gens qui commencent à bien naviguer en wing, mais les gens qui sont en windsurf ont déjà un harnais, ils ont déjà des bouts de harnais qu'ils vont pouvoir réutiliser pour faire cette bidouille, et ils vont retrouver vraiment le feeling windsurf, windfoil avec le harnais. Personnellement, quand je suis dans mes straps au harnais, j'ai vraiment l'impression de faire du windfoil, mais j'ai la maniabilité, la jouabilité du flotteur en plus, que je ne trouve pas du tout dans le windfoil, notamment dans les vagues. Alors c'est vrai qu'en wing il y a des petits débats, euh, foot strap, pas de foot strap, bout de harnais, pas de bout de harnais, en tout cas moi je suis vraiment convaincu, ça marche super bien, c'est une aide. Certes il y a le côté chiant de la boucle de harnais qui va devoir nécessiter un peu de précaution pour pas bousiller la planche quand tu tombes, mais moi j'ai pas eu de soucis pour le moment. Et euh, ça te soulage vraiment, ça te permet d'économiser vraiment de l'énergie pendant la session quand tu es en ligne droite, quand il ne va rien se passer. Donc tu économises de l'énergie que tu peux mieux redépenser après quand tu vas surfer ou te devoir t'activer pour faire des choses qui sont vraiment fun. Euh, et en ça, j'y vois un réel intérêt. Après, dans une optique de pur cruising l'été, quand le plan d'eau est complètement plat, ça va être super sympa également. C'est ce qui va te permettre, je pense, d'allonger tes sessions. J'ai des copains qui, font, qui passent plus de 3 heures sur l'eau à main nue. Bon, au bout d'un moment, il faut avouer que les mains elles prennent cher et tu as une fatigue quand même qui, qui s'installe un peu plus vite que si tu peux un peu te soulager du, 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 de la traction de la wing grâce à un harnais. Voilà, voilà, c'est juste mon avis. Si vous faites le test, euh, revenez en commentaire, le dire et dire ce que vous en pensez. Et si vous avez fait des petites découvertes, partagez avec nous, ce serait cool. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir les news des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. on the weed.